బొమ్మడాయిలు మెంతులు చింతపండు అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ ఉల్లిపాయ పేస్ట్ కారం ఉప్పు మరి బొమ్మడాయి మామిడికాయ పులుసుకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో తెలుసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ఏంటి తెలుసుకుందాము ఫ్రెండ్స్ మీరు ఏదైతే జాగ్రత్తగా చూడాలి ఎందుకంటే మనకి ఈ సీజన్ లోనే మామిడికాయలు వస్తాయి కాబట్టి మామిడికాయలతో చేసుకుంటే ఈ పులుసు చాలా బాగుంటుంది అంటే కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుందంట సో ఫస్ట్ అయితే ఏం చేయాలి కనుక్కుందాం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఫస్ట్ కాబట్టి <laughs> ఆయిల్ అయితే వేసుకున్నాము అది హీట్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలి అనేది అడుగుదాము సో ఓకే ఆయిల్ వేడి అవుతూ ఉన్నట్టు ఉంది హీట్ అయిన తర్వాత మెంతులు వేసుకోవాలి మేడం మెంతులు వేయాలి మెంతులు వేయాలి మరి ఇంత ఆయిల్ లో మెంతులు వేసేస్తే దాన్ని తీయడం కష్టమేమో పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయలు దీంట్లో వేసిన వెంటనే మంచి స్మెల్ వచ్చింది అబ్బా పేస్ట్ వేసిన వెంటనే ఆయిల్ లో సూపర్ గా స్మెల్ వచ్చింది సో ఫస్ట్ అయితే ఆయిల్ బాగా వేగిన తర్వాత కొంచెం మెంతులు వేసుకున్నాము జస్ట్ ఒక మెంతులు మెంతులు వల్ల స్మెల్ వస్తుంది మెంతులు వల్ల మంచి స్మెల్ వస్తుంది మెంతులు వేసుకొని కొంచెం బాగా వేగిన తర్వాత మనం పొడుగు పొడుగు కట్ చేసుకుని పెట్టుకున్న పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకొని దాని తర్వాత ఉల్లిపాయ పేస్ట్ ఆల్రెడీ చేసుకుని మనం ఒక బౌల్ లో పెట్టుకున్నాము ఏదో ఒకసారి బౌల్ ఇవ్వండి మనం ఆల్రెడీ ఉల్లిపాయ పేస్ట్ బౌల్ లో చేసుకుని పెట్టుకున్నాం అనమాట ఇదిగో ఇలా మెత్తగా ఇంత మెత్తగా చేసుకుని పెట్టుకోవాలి అది ఒక టూ టు త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ వేసుకున్నా సరిపోతుంది కదా ఎస్ అవి వేసుకున్న తర్వాత కరివేపాకు వేసుకొని చక్కగా అలా అలా కలపాలన్నమాట దాని తర్వాత ఏం చేయాలి అడుగుదాము అంటే ఏంటి ఇటు ఉల్లిపాయలు వేసుకోకుండా పేస్ట్ ఎందుకు వేసుకున్నారు ఉల్లిపాయలు వేస్తే గ్రేవీ కింద రాదు మేడం పేస్ట్ వేస్తే గ్రేవీ కింద వస్తుంది ఓకే 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 అంటే ఇది పులుసు అంటే కొంచెం లూజ్ లూజ్ గానే ఉంటుంది కదా అందుకే మేడం అందుకోసం అని ఇలా పేస్ట్ చేసుకున్నాం ఓకే మేడం ఓకే ఓకే అంటే మళ్ళీ దీంట్లో ఇంకా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయలు ఏం వాడరా ఏం వాడరా మేడం ఇదే అవుది ఓకే ఇప్పుడు ఇది కూడా ఉల్లిపాయలు చిన్న చిన్న పీసెస్ గా కట్ చేస్తే ఎలా అయితే బ్రౌన్ కలర్ లో రావాలో ఇది కూడా అలా బ్రౌన్ కలర్ లో రావాలా అవును మేడం వేయించాలి ఓకే అలా వరకు వేయించాలి అన్నమాట సూపర్ అంటే కొంచెం కొత్తగా ఉంది చాలా డిఫరెంట్ గా ఒకవేళ పేస్ట్ కాకుండా ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుంటే అవి కూడా వేసుకోవచ్చు మేడం వేసుకోవచ్చు అంటే ఇది పెద్ద పెద్ద సైజ్ లో లేకపోతే చిన్న చిన్న సైజ్ చిన్న నైస్ గా కొంచెం సన్నగా తరుకొని వేసుకోవాలి మేడం వేసుకోవచ్చు అది కూడా ఒక డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఓకే మేడం ముక్కలలో వచ్చేస్తుంది కదా ఆ వస్తుంది ఓకే తర్వాత పసుపు వేసుకోవాలి కొద్దిగా దేంట్లోకైనా సరే పసుపు వేసుకుంటే మనకి హెల్త్ కూడా మంచిది కదా వావ్ పసుపు వేసిన వెంటనే మంచిగా కలర్ మారిపోయింది ఎల్లో కలర్లోకి వచ్చేసింది ఎల్లో అండ్ గ్రీన్ చూసారు కదా గ్రీన్ కరివేపాకు పచ్చిమిరపకాయలు చూడ్డానికి అయితే లుక్ వైజ్ అయితే చాలా బాగుంది నీట్ గా తర్వాత ఉప్పు వేసుకోవాలి మేడం ఉప్పు వేసేసుకుందాం ఇప్పుడే వేసేసుకుందామా ఓకే కొంచెం టేబుల్ స్పూను ఉప్పు దీంట్లో కొంచెం ఎక్కువే పడుతుంది కదా ఎందుకంటే ఇది పులుసు కాబట్టి ఎలాగో మళ్ళీ మామిడికాయ పులుపు ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువే పడుతుంది కదా మరి మామిడికాయలు అంటున్నారు మామిడికాయలు ఏమైనా మనం డైరెక్ట్ గా అలాగైనా లేకపోతే దాన్ని గ్రేవీ గానీ ఏదైనా చేసుకోవడానికి మామిడికాయ డైరెక్ట్ గా ముక్కల కింద కోసుకుని వేసుకుంటే బాగుంటుంది మేడం అది కొద్దిగా అల్లం పేస్ట్ వేసుకో ఓకే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసేసుకున్నాం ఒక స్పూన్ సో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఎలాగో వేసుకున్నాం కాబట్టి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేగింది మంచి స్మెల్ కూడా వచ్చేస్తుంది అది అయిపోయినట్టు అండ్ దాని తర్వాత ఇంకేం వేసుకోవాలి కారం వేసుకోవాలి మేడం కారం వేసుకుందాం ఓకే కారం వేసుకుందాం సో కారం వేసుకున్నాము 
చక్కగా మిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత అంటే కారం వేసుకున్న తర్వాత కూడా కొంచెంసేపు ఆప ఆగాల ఇలా ఉండడానికి వాటర్ పోయింది సర్పత్ సర్పత్ ఓకే సో సో ఇప్పుడు అలాగే వాటర్ పోసుకున్నాం కాబట్టి మనకి ఏమైనా వెయిట్ చేయాలా లేకపోతే ఏమైనా వేసుకోవచ్చు బొమ్మడాయలు వేసేయచ్చు సో చూస్తుంటే మీకు నోరు ఊరిపోతుంది కదా మామిడికాయ వేసేయాలి ఇలా పెద్ద పెద్ద పీసెస్ గా పెట్టేసుకోవాలి ఓకే పంట కింద తగులుతూ ఉంటే అటు పక్కన ఆల్రెడీ కారం వేశారు కాబట్టి మంచిగా అటు కారం ఇటు పులుపు తగులుతూ ఉంటే బాగుంటుంది అనమాట ఇది కొంచెం ఉడకాలంటే కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది కదా మనం క్లోజ్ చేసి పెడదాం కొద్దిగా చింతపండు పులుచుకోవాలి చింతపండు కూడా వేసుకో అంటే దీంట్లో మామిడికాయ వేసుకున్నారు కదా అప్పుడు సరిపోతుంది సరిపోతే సరిపోతుంది కొంచెం చింతపండు పులుపు కూడా వేసుకోవాలి మేడం ఓకే సో ఒకవేళ దాని టేస్ట్ వేరే ఉంటుంది దీని టేస్ట్ వేరే ఉంటుంది కదా మేడం అంటే రెండు యాడ్ చేసుకోవాలా అవును మేడం ఎలాగ మనకి బొమ్మిడాయిలు ప్లస్ ఈ మామిడికాయ వేసుకున్నాం కాబట్టి మినిమం లో మినిమం ఒక పది నిమిషాలు పడుతుంది కదా ఓకే అంటే ఇవి మొత్తం అయిపోతే మనకి అయిపోయినట్టేనా బొమ్మిడి వెల్ పుల్స్ రెడీ దించేసుకుందాం అంతేనా బౌల్ లో తీసేసుకోవడమే గరం మసాలా వేస్తారు కదా ఇంకొంచెం ఏమైనా ఒకసారి అలా అలా మొత్తం మిక్స్ అవుతుంది కదా ఎస్ అసలు ఆ కలర్ చూస్తుంటేనే ఫస్ట్ టెంపింగ్ గా ఉంది సూపర్ టెంపింగ్ కలర్ అక్కడ మనం బౌల్ లో తీసేసుకుని ఇంకా లాగిన్ చేయడమే నేను పక్కన రైస్ ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది కదా బొమ్మిడాయిల పులుసు బొమ్మిడాయి మామిడికాయల పులుసు యాక్చువల్లీ బొమ్మిడాయి పులుసు ఒకటే కాదు అది బొమ్మిడాయి పులుసు అంటే రెగ్యులర్ గా చేసేది ఇక్కడ బొమ్మిడాయి మామిడికాయలతో చేశారు అక్కడ మామిడికాయ ముక్కలు అలాగే బొమ్మిడాయిలు ఆ పులుసు తినేద్దాం టేస్ట్ చేసి చెప్పేద్దాం ఎలా ఉందో దానిపైన గార్నిష్ కోసం జస్ట్ కొత్తిమీర వేసేస్తున్నారు బొమ్మిడాయిలు మామిడికాయ పులుసు మేడం రెడీ అయిపోయింది ఓకే నాకు అసలు దీన్ని ఏమాత్రం కూడా ఇలా కలపకుది కావట్లేదు ఎందుకంటే చూడడానికి ఎంతో బాగుందో నేను ఇప్పుడు సరే టేస్ట్ అయితే చేసేద్దాం వా బొమ్మిడి మామిడికాయ పులుసు అద్భుతమైన టేస్ట్ గా ఉంది వాచ్ ఏ టేస్ట్ అనిపించేసింది బ్రహ్మాండంగా ఉంది అసలు ఈ సీజన్ లో ఈ బొమ్మిడి మామిడికాయ పులుసు ఎవరైనా చేసుకోని వాళ్ళు ఉంటే నిజంగా ఏదో తిన్నట్టే ఇంకా అంతే మిస్ అయిపోయినట్టే సూపర్ వెంకటేష్ గారు అద్భుతం చూసారు కదా ఈ రోజు ప్రాన్స్ చింత చిగురు కర్రీ అండ్ అలాగే బొమ్మిడాయిల్ మామిడికాయ పులుసు ఎంత టేస్టీ గా ఉన్నాయో వాట్ ఏ టేస్ట్ అనిపించేసినాయి కదా తప్పకుండా మీరు ట్రై చేయండి మళ్ళీ వచ్చే ఎపిసోడ్ లో మనీ నిడిషస్ తో కలుసుకుందాం సీ యూ